Magandang tanghali Pilipinas, hindi na tayo nagulat ng sinabi ng Chinese Foreign Ministry na ang July 2016 Arbitral Award ay, I quote, a piece of paper, end quote. Kung inyong matatandaan, may binanggit si Presidente Rodrigo Roa Duterte noong May 5, 2021. Now, basahin po natin ang transcript. No? Sabi, um, tapos sabi nila itong papel niya sa kaso na nalo tayo, ipursu mo, pinursu ko, walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabi ko sa iyo, ibigay mo sa akin, sabihan ko siya, papel lang yan. Now, pero kung inyong matatandaan, pinagdiina ng Pangulo sa 75th General Session ng United Nations General Assembly noong September 2020 na patuloy na ina-affirm ng Pilipinas ang commitment sa South China Sea in accordance with UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. The pres President said, and I quote, The award is now part of international law. Beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. So, bilang uh, um, sagot sa sinabi ng uh, uh, spokesperson ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, ang tingin po natin, ang award ay kabahagi na ng international law. Yan po ay isang ayon sa Article 38 ng uh, ICJ Statute ay subsidiary means of finding out the applicable norm of customary international law at yan po ay um, under Article 38 of the ICJ Statute, um, writings of the most qualified publicists on the UN Convention on the Law of the Sea. Samantala, silaksihan ko po ang inyong, ng inyong lingkod ang bakunahang nangyayari sa Hope Christian High School sa Maytondo, Manila. Hindi lang po ngayon sila nagsimula ng pagbabakuna. Sa katunayan po, ang federation po ay ang kauna-unahang pribadong sektor na nakatanggap po ng bakuna na binili sang ayon po sa isang tripartite agreement. Um, so, ito po ang panguna pa, pa, nangunguna or the first na pribadong sektor ang Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry po. The first na pumasok at na-deliver sa pamamagitan ng tripartite agreement. Ito po ang ilan sa mga larawan na nangyari kanina umaga. Usaping bakuna po tayo, nasa 13,817,358 total doses na po na ang na-administer as of July 13, 2021 ayon sa National Task Force COVID-19 Vaccinations. Yan po siyempre ay mga COVID-19 vaccines. Umakyat sa 375,059 ng ating daily jobs as of yesterday. Ito ang pinakmataas na daily job. Umabot tayo sa bilang na ito bagamat nagkakaroon ng kakulangan sa supply sa mga nakalipas na araw. Inaasahan natin nga abot pa ng 15 milyon this week. Patuloy naman po tayong nagpapabakuna lalo na kung kayo po ay meron ng schedule. No? Sama-sama, tulong-tulong tayo para sa ating pamilya, mahal sa buhay at komunidad. Lalo na, nag, lalo na nagsimula na ang pagdating ng mga iba't ibang bakuna. Dumating kanina umaga ang isang milyong doses ng Sinovac at inaasahan naman na bukas, July 15, ay darating ang 250,800 doses ng Moderna vaccine. 194,400 doses ay para sa pamahalaan ng Pilipinas at 56,400 naman po ay para sa pribadong sektor. Tara na po at magpabakuna. Libre po ang first dose at second dose. Makukuha lamang ito ng full protection kung nakadalawang dose na po tayo. Balitang IETF, inaprubahan ng inyong IETF ang extension ng travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates at Oman hanggang katapusan ng buwan or July 31, 2021. Inatasan din ng IETF Technical Working Group na muling pag-aralan at magbigay sa mga rekomendasyon na sa nararapat na testing at quarantine protocols para sa mga biyahero ng mga nasasabing bansa at iba pang mga lugar na matutukoy na high risk. COVID-19 update naman po tayo. Itong ranking ng Pilipinas sa buong mundo ay input sa Johns Hopkins. Number 23 pa rin po tayo pagdating sa total cases. 29, bumaba po tayo no? uh, pagdating sa active cases. 130 po tayo sa cases per 100,000 population. At number 87 po tayo sa case fatality rate na bagyang umakit po ng 1.8%. Meron tayong 3,604 ng mga bagong kaso ayon sa July 13, 2021 datos ng DOH, samantalang nasa 95.1% ang ating recovery rate, kaya naman po nagpapasalamat tayo muli sa ating mga medical frontliners. 
Nasa 1,408,634 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 26,092 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga naulila. Nasa 1.76% po ang ating fatality rate. Tignan naman po natin ang ating two-week growth rate, average daily attack rate, healthcare utilization rate, at ICU utilization sa buong bansa. Nakikita na nasa low risk na po ang buong Pilipinas. Okay? Ang ating total active cases po ay masyadong maliit. Hindi ko po mabasa. Ito naman po ang confirmed cases by report date sa Metro Manila. Makikita niyo po sa graph na ito na patuloy pong bumababa ang mga kaso hanggang sa magplato na ito. Mula sa peak na 5,534 noong March 29 to April 4, ito ay naging 750 average daily reported cases noong June 13 to 19 hanggang sa naging 616 noong July 4 to 10. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital sa buong Pilipinas. 56% utilize ang ating ICU beds, 46% utilize ang ating isolation beds, 42% utilize ang ating ward beds, at 37% utilize ang ating ventilators. Sa NCR, 43% utilize ang ating ICU beds, 37% utilize ang ating isolation beds, 32% utilize ang ating ward beds, 33% utilize ang ating ventilators. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon para bigyan linaw po doon sa mga report na di umano ay hindi na naman daw po makapangisda ang ating mga kababayan dyan sa Boro. Walang iba po kundi si Philippine Coast Guard Commander Arman Basilio at Mayor Senyan Lim ng Masinlok, Zambales. Unahin po muna natin siguro si Mayor Senyang Lim. Madam, kayo po ang mayor ng Masinlok na nakakasakop sa Boro. Meron ba hong katuturan itong sinasabi na naman sa balita na hindi raw pinapayag pinapayagang maghanap buhay muli ang mga mangingisda ng Masinlok dyan sa Boro? Kayo na po magsabi dahil regular po ang consultations ninyo sa inyong mga mangingisda. No? Um, the floor is yours, Mayor Senyang Lim. Magandang umaga po, uh, Secretary. Well, iyan po ay walang katotohanan dahil po sa, uh, sa ngayon po lagi pong nakamonitor ang LGO uh, lalo sa ating mga mangingista dahil binigyan po natin sila ng uh, sarili po nilang lansya. At uh, sa ngayon po kasama ko rito ang may mga ari ng lansya. At uh, para kahit papano ay uh, makapagsalita na rin ng konti na pagpapatunay na sila po ay nakakapaghanap buhay na maayos. Sige yung po. Yung issue yan ay, na pinupukol sa atin ay 2018 pa. Inilabas siya noong 2019 election. Ngayon, mag e na naman, inire-refresh lang nila yung dating issue na 2018 pa po yan. Sana naman po, wag naman po silang uh, manira dahil lang, ang uh, suporta po ng national government ay uh, binibigay po sa mga mangingista dito sa aming lugar. Huwag naman po sila mag uh, gumawa ng salita na nakakasira sa sa atin dahil uh, pag uh, sila po ay gumagawa ng hindi hindi makatotohanan na bintang na sila ay hindi nakapangisda, ay maapiktuhan naman po itong mga may-ari ng mga lansya rito na parang gumagawa po sila ng salita. Kaya po dinala ko sila rito para makausap nyo mismo, uh, Mr. Secretary, na sila po ay uh, lumalampas pa doon sa Scarborough. At uh, pagpapatunay na marami pong isda sa ngayon. Kung gusto nyo po, bisitahin nyo po ang bayan ng Masinlo. Maraming isda na sariwa ngayon sa aming bayan. At uh, makikita nyo po na wala naman pong uh, namimirwisyo at humaharang sa kanila sa ngayon. Oh, Ma'am, ito po from Verma Rivera. Ito pong sabi niya, Hi, Secretary. You mentioned yesterday about future folks not reporting the truth on their experience. Tapos pinadala niya yung documentary. We interviewed at least two fishermen and said that they're still not allowed to fish inside the shoal. Our team was also with them for a week in Scarborough. Could we get your comment on this, please? Okay na po magkomento. Hindi raw po sila pinangingisda sa Boro. Sa address niyo po siya. Virma po ang pangalan niya. Okay, Madam Virma. Uh, yan po ay walang katotohanan dahil yung in-interview nyo po, nandito po ang kapatid niya, katabi ko, 
pinatawag ko po kung yan ay totoo. Uh, yung issue yung binubuhay niyo po ay 2018 pa po. Kaya tinawag ko na rin yung mismo may-ari ng lansya kung saan sila nagtatrabaho, kung talaga po sila ay piniperwisyo. Yan po ay walang katotohanan. Kung gusto niyo po makausap, Mr. Secretary, ay eh, iharap ko po, po sila sa inyo. Nandito po Sige po, sa... iharap niyo po nang marinig ni Virma. Nandito po si Big H, nandito rin si Madam Jean, yung uh, lansya na apat. Ito okay, si Big H, go ahead po. Wala lansya. Oh, oh, ma'am. Sir, nandito kayo, sir. Hmm. Ma'am, uh, sabi po ni uh, Virma um, Rivera, hindi ro po kayo nakapangingisda sa Scarboro, yeah. sa Calboro. Oo, paki-sabi nga po anong katotohanan. Go ahead po. Kayo sir, po yung kapatid na na-interview ni Virma. Ay eh, bakit ba sinabi ng kapatid niyo na hindi ro siya nakapangingisda sa Boro? At ano sir, ba ang katotohanan? Yung, sir, ito po yung may-ari ng lansya mismo. Okay. Tauhan niyo yung nagsalita. O oh, bakit naman po nagsalita ng kat ang tauhan ninyo na hindi rosin na pangingisda sa boro at ano ba ang katotohanan bilang may-ari ng lansya mismo? Wala pong katotohanan yun, sir. Opo, wala, saka wala pong, uh, wala pong nababalita na may harassment po doon sa Scarborough, sir. Para nga, pong, uh, para nga pong binubuhay nila yung nakaraan pero yung nakaraan naman po sa ibang administrasyon ho yun, di ba ho? Ayan na nga po yun, sir. Oh, ano po kaya motibo nila? Bakit nila linalabas ito mga isyo na ito ngayon? <laughs> Hindi ko na po alam yun, sir. Siguro gusto lang manira ka na, sir. Oh, pakisab, so, paki-address nga po si uh, Verma Rivera kasi siya po yung nagtatanong ng reaksyon sa akin na pinaalis daw po yung mga mangisda ninyo. Ma'am, ako po yung mayari ng, ano, ng Hinayda. Wala pong katotohanan yung sinasabi niyo, ma'am. Ako po okay. yung mayari ng ano, bangkang Hinayda. Okay, maraming salamat po. Sino pa po ang kasama niyo diyan? Kasi ito kinakailangan po, ilabas natin ang katotohanan, po, no? Dahil maraming nanglilinlang, no? Go ahead po. Sino pa po nandiyan? Hello po, sir. Uh, ako po si Jenny B po, sir. Good, good afternoon po. Good afternoon. Ano uh, po kayo? Meron po kaming uh, uh, meron po kaming lunch, uh, umaabot po kami ng Scarborough Shoal. Uh, lumalagpas pa po kami actually, umaabot kami ng 160 nautical miles. Uh, wala pong katotohanan na may nagaharas kasi malaya po kaming nakakapamalakaya doon at nakakapangisda. Wala naman pong harassment. Hindi po totoo yung uh, chismis po na sinasabi nila. Okay. So bakit po kaya may mga ganitong mga balibalita at chismis na sinasabi ninyo? Uh, yun nga po eh. Kasi actually po ilang buwan na po yung uh, tinatawag sa akin na uh, tinatanong po ako kung totoo. Uh, actually po talaga nakakapamalakaya kami wala po talagang gulo eh wala pong nanghaharang wala pong uh, nagbabawal ganun po yun nagtataka nga po kami ba't may issue okay maraming salamat ma'am no maraming salamat uh, Mayor Senya Ling puntahan naman po natin ang Philippine Coast Guard kung ayun yung maniwala sa mga nagmamay-ari ng lunch mismo at kapatid ng na-interview di umano no ay puntahan natin ang Philippine Coast Guard sir sir Um, tanghali, yes, oo. Um, Admiral po, no? Commodore po, Commodore. Ah, Commodore, po. Commodore. Ano ba ito? Eh, sabi ng isang telebisyon, meron daw uh, uh, reports, meron daw silang na-interview, hindi daw sila pinangingisda sa boro. Meron ba tayong natatanggap na ganyang report? Dahil ito po uh, ngayon ay ikalimang taon ng anibersaryo ng panalo natin sa China, kung saan sinabi ng arbitral tribunal, lahat ng mangingisda, Pilipino, Vietnamese at Chino, ay po pwedeng magkaroon mang isda dyan sa Boro dahil traditional fishing rights yan. Kayo na po magsabi, meron bang kayong na-report, na-harassment itong mga nakalipas na araw at linggo? Tama po ka dyan, Secretary. Uh, hindi, ko akala, hindi ko alam kung kailangan pa akong magsalita kasi nagbigay na po ng statement yung mga manging isda na silang involved dito po sa pag sa bawat yung masinglo. Uh, kami naman po ay nagpapatrol dyan sa area In fact, may apat na barko pong nagpapalit-palitan dyan. At nakakausap din namin yung mga mangisda doon sa area. In fact, meron pa kaming program na bayanihan sa karagatan na binibigyan namin ng tulong yung mga fishermen na nakikita ng mga tropa na nangingisda po dyan. At uh, nagtataka lang po ako kasi wala rin naman kaming report na natanggap na hindi pwedeng mangisda doon sa area. In fact, sa mga habang nag-uusap tayo sa mga oras na ito, may report po sa amin na meron pong isang barko, isang bangka Uh, fishing boat na nasa loob mismo ng Bao de Masinglo. So, yun po ang uh, wala naman kaming report na hindi po pinapayagan, lalo na po doon sa mga gilid-gilid ng Bao de Masinglo. At ang um, isa pang sinabi sa akin po ng mga people on the ground ay uh, 
payaw season na ngayon, talagang pinipili rin ng mga mangisda na majority sa kanila ay nag-stay po doon sa kanilang mga payaw na medyo malayo po doon sa Bao de Masilong. Mm -hmm. Well, nag-text po muli si Verma. Verma, tumawag ka nang matanong mo naman si Mayor, yung mga may-ari ng lansya at saka ang PCG kasi tinawag ka na tinawag yung report ninyo ng uh, isang may-ari ng lansya na chismis. No? In fairness to you, tumawag ka ngayon, I will link you up with them para naman malinawan ko ano yung report mo. But in fairness, etong text ni Verma Rivera, meron daw pong mga mangis na galing Masinlok at dalawa galing sa Bulinao. Tawagan natin ang mayor ng Bulinao ngayon kasi kinakalam malinawan ito. No? Kasi fifth anniversary ng award, eh, baka gumagawa nga lang ng storya para... Uh, mapalala yung relasyon ng dalawang bansa. No? Pero ito na po ang mayor na Masinlok. Hahanapin ko po yung mayor ng Bulinao. Um, at, at ito po ang PCG na nagsasabing walang pagbabawal sa mga mangingisda. If you care to call us, Virma Rivera, please do so. We will link you up with them nang malaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Okay? So our lines are open. Anong linya ng ating Zoom line for Verma Rivera, please? Anong linya ang tatawagan niya? Sige na, anong linya ang tatawagan niya? Verma, please call. Anong number? 0917-3977-005. 0 Again, Verma, please call habang nandito pa yung ating mga panauhin nang uh, maisatuwid natin kung ano talaga ang mga pangyayari dyan. 0917-397-7005 Dahil tayo naman po ay naninindigan lamang sa katotohanan at pawang katotohanan lamang, please call and we will link you up with the Mayor of Masinlok and with the Philippine Coast Guard. Baka naman kasi merong instance na hindi na-report, no? At hindi ko naman alam kung paano mo nalaman at nala hindi nalaman ng Philippine Coast Guard at mga na lokal na pamalaan. Pakitawagan din yung mayor po ng Bulinao, no? Please call itong si, um, if I'm not mistaken, the, um, sino ba yung mayor ng Bulinao? Alam ko, nanggaling din ako dyan dahil yung mga dati kong kliyenteng mangingisda nandyan, eh. Mayor Celeste. Tawagan si Mayor Celeste. Here's my phone para... Makausap din ni Mayor Celeste at si Verma Rivera dahil mga mangisda daw ng Bulinao, di mo no, hindi pinayagang mangisda. Verma, let's get to the truth as far as this matter is concerned. Okay, uh, pumunta na po tayo sa ating uh, open forum at uh, babalikan po natin itong isyo ito habang tinatawag din natin ang Mayor ng Bulinao and habang inaantay natin ang tawag ni Verma Rivera. Okay, yes, Yusek Rocky, go ahead. Yes, uh, good afternoon, Secretary Roque, and sa ating mga bisita. Uh, from Chris Jose of Remate, reaction sa lumabas na Pulse Asia survey na nanguna po ang mag-amang Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at Pangulong Duterte para sa posibleng kandidato sa pagkapangulo at Vice President. Sa survey po ng Pulse Asia, nakakuha ang presidential daughter ng 28%. Sa pagkabisi naman po, nakuha ni President Duterte ang 18%. Dahil dito, mababago po kaya ang posisyon ng Pangulo sa sinabi niya na panakot lang ang posibleng pagtakbo niya bilang vice presidente at ang pahayag niyang ayaw niya talagang patakbuhin sa kanyang, ang kanyang anak na si Mayor Sara sa pagkapangulo sa 2022 elections. Magpapasalamat po kami sa tiwala ng taumbayan na ibinigay kay Presidente at kay Mayor Sara Duterte. Yan po yung nagpapakita na kahit ano pang ipukol ng mga kritiko ni Presidente laban sa kanya ay patuloy pa rin pong nagtitiwala at naniniwala ang sabayan ng Pilipino sa liderato po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Second question po niya, ano ang masasabi niyo sa sinabi ni dating Senator Trillanes? I quote, isang observation lang, parang bangag, eh, parang hay kung magsalita, parang wala sa hulog, it's unfortunate, end quote. Na ang tinutukoy po niya ay si Pangulong Duterte sa kamakailan lamang na public address nito at tugon na rin sa sinabi ng Pangulo kay Trillanes na mayroon siyang rude mouth, eh ang Pangulo naman daw po ay palagi nagmumura. Well, hindi po yan galing sa tao na dapat sinasagot. Wala pong kwenta yung tao na pinag-aral ng taong bayan na hindi po rin respeto ang opisina ng presidente. Pwede po tayo mag sa issue, pero kung ganyan lang naman po, hindi na po pinapansin yan. That's gutter talk and uh, we will not respond to it.
Third question niya, tutulong ilan sa mga miyembro ng ruling party na PDP laban sa plano ni Pangulong Duterte na tumakbo sa pagkabisi presidente sa 2022 national elections? Sakaling ituloy ang plano, posibleng mapatalsik si Pangulong Duterte sa PDP laban dahil illegal illegal umano ang resolusyon na humihimok sa Pangulo na tumakbo bilang vice president. Eh bahala po sila kung anong gagawin nila. Pag nagdesisyon ng presidente yung tumakbo ng vice presidente, kahit anong partido ba, kahit walang partido, tatakbo po yan. Eh, alam naman po natin, halos wala namang miyembro po ng PDP laban bago naging presidente si Pangulo Duterte. No? So hindi ko po alam kung, anong, uh, uh, kung saan ang gagaling yung ganyang uh, salita ng PDP laban. Ulitin ko po, isang jeep nilang po ang PDP laban bago po sumali dyan si Presidente Duterte. Kung aalisin niyo po si Presidente sa PDP laban, balik kayo sa isang jeepney. Ang fourth question niya, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa mungkahi ni Senator Aimee na one-year temporary freeze ng 12% VAT sa oil products? Well, unang-unang po, no? alam niyo po yung pag-fix ng taripa, yan po talaga ay katungkulan ng lehislatibo. Yan ay primary jurisdiction po ng Congress. So kung meron pong sapat na numero, the palace will respect that. Yung uh, kapangyarihan naman po ng presidente to fix tariff, yan po ay delegated lamang. But the primary jurisdiction is with Congress. So we leave it to Congress po. Thank you, Secretary Roque. Trish Tirada, please. Thank you. Hi, good afternoon, folks. Harry. Sir, first question, what does the palace think of uh, reports na yung Chinese vessels have been dumping human waste and sewage in our reefs and that these concerns anchor Chinese ships? The responsible answer is we're verifying first. We will react if it's been verified. Mm -hmm. Sir, is the government um, convinced with the Chinese embassy's explanation that uh, it was an old photo taken um, in Australia? We have to accord our um, neighbors and uh, our friends the uh, presumption of good faith when they say something about an issue of fact. So we accord that statement, the presumption of good faith. Mm -hmm. Sir, what do you think of yung sentiments na the administration is being very careful about about uh, not hurting China when it comes to statements, when it comes to reacting to um, situations like this na kumbaga kung iba ang gagawa nito sa atin, magagalit tayo? Hindi po, responsable lang po tayo kasi dapat i-verify muna bago magputak. Nung na-verify na naman po natin na nag-export ng basura ang Canada sa atin, pinabalik natin ang basura natin sa Canada. No ifs, no buts. So matagal na po tayo naninindiga na hindi basurahan at syempre hindi kubeta ang Pilipinas. E tignan muna natin kung merong katotohanan dahil kung wala naman, e tayo mapapahiya. Mm -hmm. Sir, kanina po nabanggit niyo with uh, regard to the reports po tungkol dun sa mga fishermen na muna ay hindi nakakapag-layag po dun sa West Philippine Sea. No? Um, you mentioned a uh, phrase lang na bakit nila nila nabas yung issue na yan. It sounded like um, kasalanan po ng media that these issues are coming up. Does it the palace think that there's merit to what uh, these fishermen, no matter how few they are, say, uh, are saying? Kasi sir, um, these things didn't come from the media. It came straight from the fishermen's mouth. Well, ito po ang sinasabi ng mga lideratoro. Ito po ang sinasabi ng may-ari ng mga bangka. Hindi po sila pinipigilan mangisda sa boro. Dahil yan po ay kabahagi ng desisyon ng arbitral tribunal. So hindi ko po alam kung anong sinasabi nila na pinipigilan di umano sila. Walang report sa PCG, walang alam ang lokal na pamalaan na nakakasakop sa Masinlok. At alam nyo, kilala ko yan si Mayor Arsenia Lin. Tignan nyo naman ang asta niyan kung hindi matakot dyan ang China, ewan ko na. No? Huwag po kayo maglala. Pagdating sa uh, uh, Boro, I don't think the Chinese will dare meddle with the likes of Mayor Arsenia Lin. No? So ang akin lang po, katotohanan lang po. Mm -hmm. Sir, um, on another topic, sa community quarantine status, I think it will expire at least yung for NCR Plus tomorrow. May balita na po ba kung ano yung magiging quarantine status after July 15? Meron na po, but the uh, LGUs are given until today to appeal, so I am not at liberty to announce the final quarantine classification. Dahil kinakailangan, the IATF will meet pa po to discuss the pending appeals. Is or Can we expect sir, further easing of restrictions in Metro Manila? Let's just say that we will follow the established criteria of looking at the attack rates and the um, healthcare utilization rate. Mm -hmm. Sir, one last. Um, tungkol lang po dun sa 
travel ban, wala daw po ba ako yung question from Krista Nadalo, wala po bang plan na gawing monthly na lang daw yung decision on travel ban rather than every 15 days kasi daw po may mga OFW na hirap magparibok ng kanilang mga ticket. I'll bring it up uh, with the IATF kung po pwedeng monthly instead of bi-weekly. Alright, thank you very much, folks. Thank you very much, Trish. Balik tayo kay Yusa Kraki. So is kata. Verma Rivera on the line already? Wala pa. Verma, please call us. Dahil nandito ang Coast Guard kung gusto mo magsumbog. Nandito rin yung mayor ng uh, um, Masinlok na sila pong may sakop sa Boro. Para ipagbigay alam. Baka naman merong alam na hindi nila alam. no? Uh, mabuti nang malaman natin ang katotohanan dyan. Um, yes, go ahead, Yusa Kraki. Thank you, Secretary Roque from Cresceling Katarong of SMNI. Nanawagan daw po si Vice President Lenny Robredo sa administrasyon ni Pangulong Duterte na magpakita ng kahit konting tapang laban sa Beijing. Ito ay makaraan sabihin ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Xiao Li Jian na ang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral court laban sa claims ng China sa halos buong South China Sea ay may tuturing na waste paper. Sabi po ni VP, unnecessary at unfortunate ang tono ng naturang pahayag. Hindi ko po alam kung anong gusto niyang tapang ipakita pero nagsalita na po ang presidente malinaw, matapang sa UN General Assembly. The arbitral ruling is already part of international law. Kung hindi yung matapang, ewan ko po kung anong matapang. Second question po niya, reaction na naghain si Senator Laila De Lima ng resolusyon upang paimbestigahan sa Senado ang anya mga naging significant gains, shortcomings at accountabilities ng administrasyong Duterte sa controversial na anti-drug campaign nito. Okay lang po yan. Ang hindi nasasayang ang sweldo niya, sana maka-attend siya, pero hindi naman siya makaka-attend. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Uh, punta naman tayo kay Ivan Mayrina, please. Magandang tanghali po, Secretary. Uh, natanong na ni Trish yung tungkol sa tanong ko sana sa magiging bagong quarantine classifications. Idagdag ko po, may desisyon na ba ang IATF tungkol sa mga mungkahing... Uh, magpatupad din ng travel ban sa Indonesia. Meron na po kaming rekomendasyon pero yan po ay magiging desisyon ni Presidente kasi ito po ay kauna-unahang pagkakataon kung magkakaroon po ng travel ban. So antay na lang po natin ang desisyon ng Presidente. Um, Nag-report po ng two-week growth rate uptick o pagtaas po ng uh, mga kaso dyan sa pitong NCR cities. Uh, Kahapon din po sinabi ni uh, Professor Ranjit Rai ng Okta Research Group na ang pagpasok daw po ng Delta variant sa ating bansa ay a question of when, not a question of if. What's the plan, Sec, kung uh, may ganito nga pong uh, posibilidad o actually parang eventuality na mangyayari sa atin? Patuloy po ang paghanda natin no? kung uh, papasok po yung Delta variant na yan. Patuloy po ang pag-increase ng ating healthcare capacity. Patuloy po tayong gumagawa ng mga additional ICU room beds at saka mga isolation beds at saka mga temporary treatment and monitoring facilities. At uh, bukod pa po dito ay uh, um, pinapainting pa rin po natin ang border patrols natin para nga po hindi makapasok yung uh, Delta variant na yan. Pero gaya ng sinasabi ng mga eksperto na it's an issue of when rather than an issue of um, whether or not papasok siya, eh, alam na po natin ang gagawin natin, mas papaintingin po natin ang paghahanda natin, lalong-lalo na pagdating po sa mas, igas, mas iwas, hugas at bakuna at saka yung pagpapalakas ng prevention, detection, isolation and treatment uh, protocols natin. So we're in a better position to handle it in case? Well, kung nakita niyo po yung aking uh, pinakita kanina sa hospital care utilization rates, no? uh, napakababa po ngayon ang ating hospitalization na uh, utilization rate dahil pinadami nga po natin ang ating mga kama. Mm -hmm. Sir, one last point on the July 17 assembly ng uh, PDP Laban. Tinanong niyo po si Pangulong Duterte nung lunes, nung uh, magpulong kayo kung ano yung pwedeng sabihin. What can you share with us kung ano po ang may expect natin na outcome dito sa mangyayaring ito? Kasi may call po si Senator Coco Pimentel for the, the members to ignore the assembly. Uh, isn't the President's presence going to drive a wedge even deeper at magbukang kumiling pa siya dun sa tinatawag ni Senator Pimentel na nagpasimuno ng power grab? Um, uh, well, uh, hindi ko po alam kung anong kasagutan dyan. No? Um, if PDP Laban really wants to ignore the President, so be it. No? 
Pero gaya ng sinabi ko po, isang jeep lang ang PDP laban bago naman pumasok dyan ng presidente. No? Kung nais nilang umalis ang presidente dyan, nasa sa kanila ang desisyon. No? So, but we will see what will happen kasi sa lahat naman ng organisasyon, meron po dyang uh, uh, demokrasya, pinakikinggan ng mga miyembro, tignan lang ng Tingnan na lang po natin kung ano maging desisyon ng karamihan ng miyembro ng PDP Laban. Sir, panghuli na lang po, uh, kulang na lang ay deklarasyon sa tambalang Lacson at Soto. Palace reaction, please. We wish them the very best because in a democracy, kinakailangan merong pagpipilian ng taong bayan. Thank you, Secretary. Okay, nandito na po ang mayor ng Bulinao. Nasa labas po siya. Pero meron po siyang phone. Sige po, Mayor. Is this Mayor Celeste? Mayor? Mayor? Yes, Mayor Celeste. Meron pong report itong uh, isang mamamahayag, Verma Rivera. Meron daw mga mangisda galing Bulinao na hindi nakapangisda sa Boro. May natatanggap ba kayong ganitong Hello. reports? Mahina, sir. Sir. Yes? Hello. Yes. Opo. Okay, ito po. Ah. Meron pong report ang isang mamamahayag na Verma Rivera na meron daw mga dalawang mangingisda na from Bulinao na hindi po nakapangingisda at pinalis daw sa Boro. Meron ba kayong ganyang report o meron ba kayong ganyang na nalalaman na insidente, Mayor Celeste ng Bulinao? Sa pagkaalam ko po, sir, wala naman pong ganyan na report sa amin sa ngayon. Okay. Well, anyway, kung wala po, ay can we ask Verma Rivera to go to you? Kasi naninindigan po siya. Meron daw silang nakausap ng mga manging isda na yun ang sinabi. Apa, apa. Okay. Maraming salamat, Mayor Celeste from Bolinao. Okay. Okay. So, Verma, I hope you heard that. Wala po siyang naririnig din na insidente. They ought to know naman as mayors, pero baka naman hindi lang nakarating pa sa kanila. So, please coordinate with Mayor Celeste of Bolinao. Okay, Yusek Rocky, go ahead please. Thank you, Secretary. From Lanesca Panti of GMA News Online, why is the President got his second dose of Sinopharm two months after the first dose of when uh, WHO's recommended interval for Sinopharm doses is only three to four weeks? Nung tinurukan po si Presidente, presente po o present po yung kanyang personal physician. Hindi po nagpakita sa camera. Pero he was present. So that's a decision po of his uh, attending physician. Although it was Secretary Duque who administered the shot. So yan po isang bagay na between the, the president and his attending physician. Yung second question po niya ay nasagot niyo na about Mayor Sara and President Duterte for 2022 elections. Third question, reaction sa 4.2 million families ang nagugutom sa survey. How will the administration address this? Well, talagang nalulungkot po kami. At talagang, yan po talaga ang trahedya dahil dito sa pandemyang ito. No? Kaya nga po, patuloy na lang po ang ating uh, pakiusap, mas hugas iwas at bakuna. Dahil habang hindi po tayo nababakunahan, hindi natin tuluyang mabubuksan ng ekonomiya. At habang hindi natin bubuksan ng uh, ating ekonomiya, talagang marami pong hanay sa atin ang magugutom. So, uh, magtiwala naman po kayo na ginagawa ng lahat ng ating Presidente Duterte para mabakunahan tayo sa lalong mabilis na panahon nang tayo po, ta, nang tayo po ay makapagbukas na ng ekonomiya at mabawasan na pong hanay ng nagugutom. Thank Napakalungkot you, Secretary. Po. Mm -mm. Yes, punta naman po tayo kay Melo Acuna. Yeah, good afternoon, Mr. Secretary, and nice to see you. Uh, may tanong ko lang, ano po yung SOP ng uh, IATF kung merong isang kumpanya na nagkaroon ng mga manggagawa na may COVID-19. Ano po ang paraan dahil sa merong ilang LGU na lahat ng kawani ay eh, pinapakontact trace na obligasyon naman ng LGU. Can the IATF do something about this? Come up with uh, a clear-cut policy for companies na nagkaroon ng kawani na nagka-COVID para makapag-operate ng maluwag. Hindi na ba po nagbabago yan eh. Talaga pong kinakailangan na magkaroon ng isolation immediately of doon course. sa nagpositibo at doon sa mga naging close contact. At talaga mm -hmm. naman po talagang dapat i-contact trace yung mga naging close contact din ng mga nagkaroon ng close contact doon sa nagpositibo. No? 
So, mm-hmm. that's an existing protocol po. Wala pong pagbabago dyan. It just so happened na nangyari po yung sa kumpanya, but the company also has to resort to the same protocols. Yeah. Okay. Uh, at least maliwanag po yun. Mm-hmm. All right. Uh, can I go to uh, Commodore Balilo, please? Go ahead, please. Commodore? Yeah. Good afternoon, Commodore. Hey, hello. Magandang uh, hapon. Ay, magandang hapon. tanghali. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali. Uh, yaman din lamang at bine-verify pa ninyo kung meron nga nagtapon ng dumi sa karagatan mula sa mga barko. Uh, meron po bang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng inyong Marine Environmental Protection Command to address whatever na meron na itapon nga kung may na itapon ng dumi dito sa karagatan? Kung uh, sa high seas po medyo mahihirapan tayo, ang uh, Philippine Coast Guard po ay uh, kung coastal uh, areas po, uh, makakatugon po tayo. Pero pagdating po sa ISIS, magiging challenge po sa atin ito sapagkat yung mga barko po natin na sa kasalukuyan na meron tayo ay designed for patrol ang majority at ilan lang po yung para sa marine environmental protection. I see. Meron po kayong koordinasyon sa iba't ibang tanggapan? Maari po kayong pakinabangan yung inyong pakikipagkaibigan sa kanila para malaman kung ano ang larawan? sa pamamagitan ng satellites? Ganun na po ang ginagawa natin at uh, kasama po kami doon sa nag-check kung ano po yung kung, kung totoo po yung uh, mga larawan na naipresenta po sa media. Okay. Mayroon po kayong timeline para matapos yun? Uh, wala naman po. Uh, we're just checking kung ano yung available at ang importante rito maging credible kung sakali pong merong ma-find out doon sa pag-inquire. Maraming salamat po, Commodore. Thank you very much, Secretary Harry. Good Thank afternoon. you very much, Melo. At uh, we go back to you, Sakraki, please. Yes, thank you, Secretary. From Joseph Morong of GMA News, disregard the photo of the shift allegedly dumping human waste on the West Philippine Sea, but focus instead of the on the satellite images. A company said some 200 Chinese uh, ships are dumping uh, human waste in the West Philippine Sea. What are we going to do about this? Similar question with Pia Gutierrez of ABS-CBN. Already answered. We need to verify first because that's just a report. China. Second question po. China has called the arbitral award a piece of waste paper. Do you agree? Similar question with Tina Mendez of Philippine Star. Already answered. The president in the UN said it forms part of international law and no one can diminish that. From Tina Mendez of Philippine Star, what is the palace response to Bayan Secretary General Renato Reyes' call to Malacanang to summon the Chinese ambassador to Manila to protest, saying Xiao remarks were akin to a split, to a split in the face of Filipinos? Nako, pwede ba pakitanong na lang si Secretary Luxin? Si Secretary Luxin na lang ang magkukomento dahil mukhang uh, gusto atang maging Secretary of Foreign Affairs nitong si Nato Reyes. Please ask Sec- Secretary Luxin. From uh, Pia Gutierrez of ABS-CBN, San Juan Representative Samora had zero antibodies even after completing his two doses of Sinopharm. Sabi ng kanyang anak na si San Juan Mayor Francis Zamora, hindi ba nangangamba ang Malacanang dito lalo na at Sinopharm din ang tinurok sa Pangulo? Like Representative Zamora, is the President also looking to get a booster shots to ensure his protection against COVID-19? Hindi po, dahil sa isang talk to the people, sabi naman ni Presidente, kinuha ang kanyang antibodies at napakataas ng kanyang antibody count. Question from uh, Kylie Atienza, na Business World, at least uh, 12 senators daw po, filed a resolution seeking to investigate reports that public funds were being used to boost the operations of state-backed troll farms that uh, spread uh, fake information on social media. The reso was filed after state auditors flagged the hiring of 375 contract workers in 2020 by the Presidential Communications Operations Office. Uh, Sweden-based uh, digital forensic group Kirum Media Foundation has also reported that the website of local alternative media organizations Alter Media and Bulatlat had been under a series of cyber attacks involving digital infrastructure linked to the military and science and technology department. May we get the palace reaction post so resolution? Does the government recognize that the trolls are running rampant in the country? Is the palace confident that the Duterte government is not involved in the pro- proliferation of social media trolls? 
Well, we welcome po yung imbisigasyon na gagawa ng Senado. Alam nyo naman po, independiente uh, sa ngaya ng gobyerno, hindi namin madidiktahan. So they can investigate all they want. Pakiimbisigay rin po yung mga bumabanat sa aking mga trolls dahil according to a study, ako po yung pinakamatinding binabanatan ng mga trolls. At naniniwala po ako na organize din yung mga pagbanat sa akin. So pakitingin na rin po yung banat sa presidential spokesperson. From Ace Romero, uh, the daily number of new cases in seven cities in Metro Manila is, is, in, is increasing. Will this lead to stricter quarantine classifications for NCR? Tinitignan po natin ang daily attack rates for the entire Metropolitan Manila as a geographical unit. Opo. From Karen Lema ng Reuters, meron pong uh, letter statement uh, issued by Bikis ng Manging Isda uh, saying na hindi po sila nakakapangisda uh, sa Scarborough Show. Can we also get the, uh, the, his reaction? Well, ayan na po yung mayor ng Masinlok. Narinig nyo na po yung mayor ng Bulinao. Narinig nyo na po ang PCG. Eh, bahala na kayo kung sinong paniniwalaan nyo. Hindi ko po alam kung anong grupong mangingisdaya. Ngayon ko pa lang po narinig yan. Opo. From, uh, mula po sila sa Masinlo. Uh, from Celerino Mayor, Montef. Mayor Lim, oh, meron daw big kiss ng mangingisda galing sa Masinlo. Di ro sila na pangingisda. Ano pong reaksyon ninyo, Mayor? Hindi po totoo yan. Kasi lahat po ng mga activities ng mga mangingisda ay laging uh, nakabantay po tayo. Dahil hindi naman po natin papayagan na maapi ang ating mga kababayan. Lalo na ako, na, napakalapit po natin sa inyo. Alam naman hindi ako magsusumbong sa inyo kung sakaling may harassment na nangyari sa bayan ko. Yan po ay walang katotohanan. Kumahanap lang sila ng uh, mga bagay na pwedeng ipukol sa administrasyon ni Presidente Duterte. Opo. Alam mo kung ako ay isang Chino na Coast Guard, takot ko lang kay Mayor Asenia Lim. Opo, may question from uh, Senarina Monte, follow up po, Secretary. Uh, what could be the recommendation of IATF to President Duterte regarding Indonesia? Did IATF recommend to impose also travel restrictions? That's a decision to be made by the President. Okay, uh, thank you, Secretary Roque. Okay, wala na po tayong mga katanungan. Uh, maraming salamat po sa ating mga naging uh, panauhin. Si uh, Mayor uh, Arsenia Lim, si um, Commodore Armando Balilio. Maraming salamat, Yusek uh, Rocky, at maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po na ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang yung spokes na nagsasabing, mga Pilipino, Hinding hindi po tayo mamimigay ng teritoryo gaya na ginawa nung uh, dating Secretary of Foreign Affairs na si Albert Del Rosario at paninindigan po natin ang karapatan ng ating mga mangingisda. Yan po ay pangako ng ating Presidente. Magandang hapon po sa inyong lahat.